தமிழ்நாடு இளைஞர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் குணாநிதி தமிழ்நாட்டில் வந்து இருபத்தாறாம் தேதி வந்து சூரிய கிரகணம் தெரியும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த சூரிய கிரகம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்ட்ரிக் மட்டும் தெரியும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதோட அந்த நாலு ஒரு ரெண்டு மூணு டிஸ்ட்ரிக்கு மட்டும் ஃபுல்லாக தெரியும் மற்ற எல்லா டிஸ்ட்ரிக்னும் ஒரு பக்கத்தில் இருக்க அந்த டிஸ்ட்ரிக் இப்போ ஃபுல்லாக தெரிகிற டிஸ்ட்ரிக்லேருந்து அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்னா பாயில் வந்து வந்து சூரிய கிரகம் வந்து தெரியும்னு சொல்லியிருக்காங்க சென்னையில் வந்து முக்காவாசி முக்காவாசி என்ன ஃபுல் வாசியே தெரியாதுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க சூரிய கிரகம்னா என்ன சூரிய கிரகம் வந்து எப்படிலாம் இருக்கும் அதோடய எஃபெக்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அது வந்து சாதாரண கண்ணால் பார்க்கலாமா இல்லை லென்ஸ் வச்சு தான் பார்க்கணுமான வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் ஆகிய நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்திலே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்துக்கோங்க அப்போ நம்ம போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும் சூரிய கிரகம்னா என்னென்ன என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் சிம்மில் சொல்கிற பார்க்குறேன் சூரியனோட வெளிச்சம் வந்து நிலாவில் பட்டு நிலாவோட வெளிச்சம் வந்து பூமியில் படுறது தான் சூரிய கிரகணம் அது வந்து ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கிற போது சூரியன் பூமி நிலா இந்த மூணும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கிற போது மட்டும் தான் இந்த சூரிய கிரகம் வந்து நடக்கணும் சொல்லியிருக்காங்க மேலே தெரிகிற பிக்சர் மாதிரியே ஒரே நேர்கோட்டில் இருந்தால் தான் இந்த சூரிய கிரகம் வந்து நடக்கும் ஏன் மற்ற நாளில் வந்து சூரிய கிரகம் வந்து நடக்காதான்னு நீங்கள் கேட்கலாம் மற்ற நாள் நடக்கும் ஆனால் நம்மளோட நம்மளோட பூமியில் மட்டும் படுறதே இல்லை ஏன் அப்படின்னா பூமியோட வந்து சின்ன கோள் வந்து நிலா அதனால் வந்து அஞ்சு மடங்கு வந்து சாஞ்சு நம்மளோட பூமி வந்து சுற்றி வந்துகிட்டே இருக்கு அப்போ பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் நடுவில் வந்து நேர்கோட்டில் வரப்போ மட்டும்தான் இதோட சூரிய கிரகம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியுது அதுவும் சில பகுதியில் மட்டும் படுது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டே நான் சொன்ன மாதிரி பூமியோட சின்ன கோள் வந்து நிலா அதனால் வந்து குறிப்பிட்ட அளவு வந்து தான் தெரியும் நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துட்டாலும் ஒரு பெரிய ஆணிக்கிறான் அதோட சின்ன ஆள் ஒரு சின்ன பையன் நிற்கிறான் அவனோட நிலல் வந்து சின்ன பையனோட நிலல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தூரம் தான் போகும் பெரிய பையனோட நிலல் வந்து அதிக தூரத்துக்கு வந்து போகும் அது மாதிரி தான் இதுவும் பூமி வந்து பெருசு நிலா வந்து சின்னம் அதனால் அவ்வளோ அளவுக்கு தான் கவர் பண்ண முடியும் ஒரு சின்ன அளவுக்கு தான் கவர் பண்ண முடியும் சூரியனோட நிலையில் வந்து சூரியனை வந்து நம்ம நார்மலாக கண்ணால் பார்க்க முடியாது அப்படி பார்க்கவும் நம்ம கூடாது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கண் வந்து பாதிக்கப்பட்டுரும் ஏன் அப்படின்னா சூரியன் வந்து அதிகமான வந்து வெளிச்சத்தை வந்து கொடுக்குது அதனால் நம்மளோட கண்ணுக்கு வந்து பாதிச்சிடும் இதே சூரிய கிரகம் நடந்துகிட்டு இருக்கப்ப வந்து நம்ம நார்மலாக கண்ணால் பார்க்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க லெந்த் ஒரு ப்ரொடக்ட் லென்ஸும் தேவையில்ல அதே வந்து பாதியில் வந்து சூரிய கிரகணும் பாதியில் வந்து சூரியன் முழுசாக அப்படி தெரிஞ்சுட்டு இருந்துச்சுன்னா வெளிச்சம் தெரிஞ்சுட்டு இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து நம்ம வந்து ப்ரொடக்ட் லென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி தான் அந்த சூரிய கிரகம் வந்து பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக சூரிய கிரகணத்தோட உச்சக்கட்டம் என்னென்னா சூரிய கிரகம் வந்து ம லேஸ் லேஸாக அப்படி வர வர அதோட சூரியனோட சூரியனோட லேயர்ஸ் வந்து இப்படி தெரியும் அந்த லேயர்ஸ் வந்து நம்ம சாதாரண கண்ணால் பார்க்க முடியாது பார்க்கவும் கூடாது அதை வந்து நம்ம லென்ஸ் மூலமாக தான் பார்க்கலாம் லென்ஸ் மூலமாக நல்லா தெல்ல தெளிவாக பார்க்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க இது மாதிரி தான் ஒவ்வொரு முறையும் வந்து சூரிய கிரகம் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட அஃபிஷியல் டெலிகிராம் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் குரூப் வந்து கீழே கொடுக்குறேன் அதிலேயே நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீ